Todo el mundo sabe lo que es un laberinto, pero en lo que muy pocos han pensado es que el primero que existió siempre estuvo en el organismo humano. Ya desde épocas muy lejanas, de... el hombre primitivo había notado que la configuración de su propio oído, así como intestinos e incluso cerebro, presentaba pliegues y repliegues típicos de un laberinto. Posteriormente, las cavernas naturales, con sus múltiples pasadizos y caprichosos túneles, sugerían que a lo mejor poderosas deidades habían diseñado tan sinuosas marañas para ocultar allí valiosos tesoros. El Circuito Éxitos presenta Nuestro Insólito Universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente Una producción nacional independiente de Rafael Silva Certificado número 3664 A través de la historia, el laberinto Palabra que proviene del griego laberintos Evolucionó como pista de obstáculos Diseñada para que cualquier intruso o enemigo al aventurarse por allí, perdiera la orientación, siéndole imposible encontrar la salida, aunque sí la muerte. Uno de los laberintos más famosos de la antigüedad fue el que ordenó construir Amenat III, faraón de la decimasegunda dinastía egipcia. Según el historiador Herodoto, se trataba de un vasto palacio rectangular al sureste del lago Meris, con una extensión de 12 hectáreas, conteniendo más de 3.000 cámaras cuadradas a obscuras y exactamente iguales. Tales habitaciones estaban enlazadas entre sí por multitud de intrincados túneles y pasadizos cuyos techos y paredes contenían esculturas, así como todo tipo de inscripciones y pinturas. Pero, ¿y cómo hicieron aquellos escultores y artistas del antiguo Egipto para realizar sus obras maestras en una densa obscuridad contando únicamente con hachones y antorchas especialmente cuando su luz amarillenta así como constante humareda literalmente debió haber dificultado grandemente la realización de los delicados trazos de jeroglíficos así como tallas en la dura piedra y aplicación de colores en las figuras De acuerdo con un escrito que nos remitió el escucha Carlos Miguel González y citamos El problema es que jamás se hallaron manchas de hollín o partículas de herrumbre en las paredes o techos de esos pasadizos y que son huellas características que dejan los candiles o antorchas en su constante humear La idea de que tales obras de arte hubiesen sido hechas en el exterior para luego colocarlas en aquellos laberintos, queda descartada de inmediato, pues resulta evidente que fueron realizados en el propio sitio. Hubo quien propuso la extravagante idea de que a lo mejor se empleó un gran número de espejos para que, debidamente emplazados en ángulos propicios a lo largo de aquellos túneles y pasadizos, fueron reflejando sucesivamente luz solar hacia las recónditas galerías. Algo muy poco probable, si se toma en cuenta la deficiente calidad de los espejos del antiguo Egipto, ya que no devolvían más que una tercera parte de luz. De allí que después de combinar muchos espejos desde la entrada hacia el interior, en realidad no llegaba claridad alguna hacia las zonas oscuras. Entonces, ¿de qué tipo de iluminación se valieron los artistas y artesanos egipcios para realizar sus exquisitas obras de arte en los tenebrosos túneles y pasadizos de aquellos laberintos? Lo anterior también trae a la mente otra interrogante vinculada a realizaciones artísticas en áreas totalmente oscuras, como lo eran las profundidades de cavernas prehistóricas. Hasta ahora, nadie ha podido explicar ¿Cómo pudieron ser plasmadas las asombrosas pinturas y diseños encontradas en laberínticas cuevas como las de Altamira, Lascaux o El Castillo, 
por solo citar algunos de los sitios donde fueron descubiertas verdaderas obras maestras del remoto pasado. El Circuito Éxitos presentó Nuestro Insólito Universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente.